வணக்கம் நண்பா வெல்கம் டு தமிழ் டைட்டன்ஸ் நீங்கள் நைன்டிஸ் கிட்டே இருந்தால் சின்ன வயசில் மண்ணில் கல்லை வச்சு வீடு மாதிரிலாம் கட்டி விளாண்டுருப்பீங்க அந்த மாதிரி பல நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடியே கற்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி நிறைய மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதில் இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் கல்லால் கட்டினதில் என்னடா மிஸ்டி இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைக்கிங்களா இது இது எல்லாமே நார்மலைஸ் பண்ணுற செங்கல் கிடையாது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒம்பதுலேருந்து பதிமூணு அடி வரைக்கும் உயரம் உள்ள பல டன் வெயிட்டான கற்கள் தான் அதாவது ஸ்டோன் கன்ஸ் பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் பேர் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இந்த பேர் எங்கேயோ கேட்ட கேட்ட மாதிரி இருக்கா உங்கள் சோசியல் புக்கில் ஏழை உலக அதிசயங்கள் பற்றி படிச்சுருந்துருப்போம் அதில் ஒன்று தான் இந்த ஸ்டோன் கன்ஸ் ஆனால் இது இப்போ உலக அதிசயங்கள் இல்லை ஆனால் மிடில் ஏஜஸில் இருந்துச்சு அதாவது ஏழு டுவெண்ட்டி செஞ்சுரில் இது உலக அதிசயங்கள் ஒன்றா இருந்துச்சு இது இங்கிலாந்தில் வில்சயர் அப்படிங்கிற ஒரு வேலையில் தான் இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு அடி வரைக்கும் உயரம் கற்கள் அதாவது கிட்டத்தட்ட இருபதுலேருந்து நாற்பது டன் வெயிட்டான கற்கள் எல்லாத்தையுமே வெர்டிக்கலாக ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் நட்டி வச்சு அதுக்கும் மேலே ஹரிசாண்டலாக கற்களை வரிசேண்ட அடிக்க வச்ச மாதிரி கட்டியிருக்காங்க இது ஒரு பார்க்க ஒரு ரிங் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெயிட்டான கல்லாக இருந்தாலும் இந்த கல்லை அடிக்க வைக்கிறலாம் அதிசயமா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தோணுதா இங்கே இதே மாதிரி ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை மொத்தம் நூறு கல் வரைக்கும் அடிக்க வச்சிருக்காங்க அந்த சர்க்கிளோட டயமீட்டர் மட்டும்னு பார்த்தீங்கனாலே முந்நூற்றி இருபது அடி இருக்குது இந்த மோன் மோன் மொத்தமாக இருபத்தாறு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் பரப்பளவுக்கு இருக்குது இப்போ சொல்லுங்கள் இது உண்மையிலே அதிசயம் தானே அதோட இதை உருவாக்குறதுக்கு ரெண்டு வகையான கற்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க சாட்ஸ் அண்ட் ப்ளூ ஸ்டோன் அப்படிங்கிற ரெண்டு கல்லை யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க இந்த கல் எல்லாத்தையுமே வேல்ஸ் அப்படிங்கிற மலையிலிருந்தும் அது பக்கத்தில் உள்ள குவாரியில் இருந்தும் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த பிளேஸ் ஸ்டோன் ஹென்ஸில் இருந்து இரநூறு மைல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதை ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உருவாக்கியிருந்திருக்காங்க ஆனால் இதை எடுத்தோம் கவுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே முடிக்க முடியல முதல்ல பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு ரெண்டு ஹாஃப் சர்க்கிள் மட்டும் தான் உருவாக்கியிருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நிறைய மாடிஃபை பண்ணி நிறைய ரீஅரேஞ்சில் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைனலாக கீமோ ஆயிரத்தி அறநூறில் தான் இதை முழுசாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு குதிரை நாட மாதிரி ஷேப்பு கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த காலகட்டத்தெலாம் பார்த்திங்கன்னா சக்கரங்கள் கூட கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் அவ்வளோ வெயிட்டான கற்கள் எல்லாத்தையுமே எப்படி இரநூறு மைல் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஒருவேளை எப்படியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொண்டு வந்திருந்தாலும் அப்படி கொண்டு வந்த கற்களை எப்படி கரெக்டாக வெட்டிகளாக நட்டு வச்சு ஒண்ணுக்கு மேலே ஒண்ணு வைக்க முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி இன்னமும் ஒரு மரணம் இருக்கலாம் செய்து இந்த கற்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க கயிறு அண்ட் உருளைக்கட்டையை யூஸ் பண்ணி தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படின்னா இப்போ மரம் ஏதாவது வெட்டினாங்கன்னா அந்த மரத்தை ரெண்டு சிலிண்டர் மாதிரி இருக்கிற மரக்கட்டைக்கு மேலே வச்சு கயிறு வச்சு கட்டி அதை இழுத்து கொண்டுருவாங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த கற்கள் எல்லாத்தையுமே அந்த குவாரியிலேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெக்னிக்கை தான் யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கற்கள் எல்லாத்தையும் எப்படி அவங்க இவ்வளோ ஹைட்டாக நட்டி வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் ஒவ்வொரு கல்லையும் டங்க் அண்ட் குரூ ஜாயின் மெத்தடில் தான் ஜாயின் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அதாவது இப்போ மரக்கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா விட்டு இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல ஒரு ஹோல் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா விட்டு அந்த ஹோலில் இன்சர்ட் பண்ணி தான் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டெக்னிக்கை தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணி வெர்டிகளையும் ஹரிசாண்டல் ஸ்டோனையும் ஜாயின் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட இந்த பிளேஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்ரைஸ் சன்செட் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக தெரியுற மாதிரி அவ்வளோ அழகாக அலைன் பண்ணி இதை உருவாக்கியிருந்திருக்காங்க அதோட இந்த பிளேஸை ரிங்கிங் ராக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதில் இது மேலே ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்டான பொருளத்துக்கு போட்டிங்கன்னா சவுண்ட் வருமா இப்போ போடுற பொருளுக்கு ஏற்றாப்பில் சவுண்டும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இதில் உள்ள சன்செட் சன்ரைஸ் இதில் உள்ள நிறைய ஆச்சரியங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் ஒவ்வொரு வருஷமும் இதை பார்க்க வந்துகிட்டே தான் இருக்காங்க இதை யார் உருவாக்குனாங்க எதுக்காக இப்படிலாம் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மர்மங்கள் இருக்க தான் செய்து இதை பற்றி ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொன்று சொல்கிறாங்க இவ்வளோ வெயிட்டான கற்களை இவ்வளோ அக்யூரேட்டாக அலைன் பண்ணுறது அதுவும் எந்த ஒரு பேசிக் டெக்னாலஜியும் இல்லாத காலத்தில் பண்ணுறதுங்கிறது சாத்தியமே இல்லை அதனால் இதை மனுஷன் கட்டவே இல்லை ஏதாவது மெஜிஷியன்ஸ் தான் இதை கட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட செவ்வாய் கிரகத்தில் இது மாதிரி ஸ்டோன் கன்ஸ் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அதனால் எல்லாத்தையும் ஏலியன்ஸ் தான் உருவாக்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி நம்ம செவ்வாய் கிரகத்தில் பிரமிடு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பிரமிடி பற்றி ஒரு மிஸ்ட்ரி வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அந